Então é isso, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula 3 do nosso curso de tratamento anaeróbio de resíduos e produção de biogás, tá bom? Mais uma vez, registrar que este nosso curso conta com a colaboração muito importante dos instrutores, o Gabriel Pontes e da Emanuele Balbino, certo? E nessa aula de hoje, nós vamos a, trabalhar um pouco sobre a estimativa, cálculos para a gente estimar a produção de biogás, tá? a partir de um estudo de caso. E depois desta, desta etapa, eu vou apresentar para vocês um pouco da minha experiência de orientação, né? de um pouco dos trabalhos que eu já desenvolvi junto com os meus alunos e, meu, e o grupo de pesquisa da nossa da Universidade Federal de Alagoas. É, e a gente vai listar um pouquinho do histórico e mostrar um pouco para vocês do que é que a gente já já andou trabalhando, tá bom? Bom, então vamos lá. Então vamos começar a nossa nosso primeiro nossa primeira etapa, né? Que é a estimativa da produção de biogás. A estimativa da produção de biogás a gente já trabalhou um pouco. Na, na aula em que a gente fez o dimensionamento do biodigestor, né, daquele biodigestor do estudo de caso nosso lá do mestrado do Hélio. Né, e aí eu mostrei para vocês um pouquinho sobre uh, o potencial de geração de energia elétrica a partir da, das características daquele biodigestor e do resíduo que foi escolhido. Não é isso? Bom, para a gente entender uh, um pouco sobre a estimativa, é muito importante a gente entender um pouco do balanço, do que acontece no sistema, no reator, tá bom? Então, antes da gente começar a fazer os cálculos, eu preciso apresentar para vocês é, esse, essa figura que ilustra o que acontece na, no processo de gestão anaeróbia. Né? A gente viu que o processo de gestão anaeróbia, ele ocorre em etapas, né? em etapas sequenciais, porque o subproduto de cada etapa ele é destinado para um grupo de micro-organismos específicos para que ele realize uma etapa posterior, não é isso? Então, vocês imaginam o seguinte, gente, imagine aqui que nós temos um afluente, um resíduo qualquer, qualquer resíduo, a manipoeira, é, efluentes de suinocultura, esgoto sanitário, enfim, qualquer tipo de resíduo. É, nesse resíduo, nós temos a demanda química de oxigênio, a DQO, que representa a quantidade de matéria orgânica ali presente. Quanto maior essa DQO, maior é a quantidade de matéria orgânica. Né? Maior pode ser a carga orgânica no meu sistema, no meu reator ou na minha estação de tratamento. Então, o que, é que acontece quando esse resíduo né, ele entra no meu reator anaeróbio? Bom, é importante dizer que no processo de digestão anaeróbia, há o crescimento de novas células, de novos micro-organismos, tá? onde nós formamos o lodo. O lodo... É um composto, é uma cultura mista de micro-organismos que estão trabalhando ali de forma conjunta para degradar matéria orgânica e produzir, né, degradar matéria orgânica e produzir metano no final. Bom, então, uma parte dessa demanda química de oxigênio, uma parte dessa matéria orgânica, ela é destinada para a síntese celular. Tá? Então, há o crescimento de micro-organismos, principalmente quem? Os micro-organismos acidogênicos que são aqueles micro-organismos que realizam, fazem a produção dos ácidos, né? que utilizam os produtos oriundos da hidrólise para gerar os ácidos orgânicos, álcoois e também o hidrogênio e o CO2. Não é isso? Mas também há um outro grupo de micro-organismos específicos, que são os metanogênicos. Então, parte dessa matéria orgânica que foi consumida aqui, pelo balanço é entre 5% e 15%, ela foi desviada para o crescimento também desses micro-organismos etanogênicos, certo? E o que, é que acontece com outra parte? A outra parte dessa matéria orgânica, ela é conduzida principalmente em sua maioria para a produção do biogás. Né? Então vamos lá, eu estou entrando no meu sistema com 100% de DQO, 100% de matéria orgânica, uma parcela dessa matéria orgânica ela é utilizada para o crescimento de novas células, micro-organismos acidogênicos e metanogênicos, uma grande parcela, a parcela maior, é destinada exatamente para a produção do biogás, certo? Estima-se que é em torno de 70% a 90%. Isso depende muito do processo, do seu reator e da complexidade do, do, do resíduo. E uma outra parte, gente, ela, é, ela não é tratada. Porque lembra que eu falei para vocês que na digestão anaeróbica a gente não tem uma, um, um reator com 100% de eficiência, né? 
é, geralmente a gente não tem. Por quê? Porque é um resíduo complexo que existem outros componentes que não conseguem ser removidos na digestão anaeróbia, como, por exemplo, os nutrientes. Né? Nitrogênio, fósforo, potássio, não consegue ser removido em um reator anaeróbio, certo? Então, esse restante sai no efluente. Então, esse, esse efluente, esse resíduo que, é, que passa né, pelo reator, ele sai é, ainda com resquícios de matéria orgânica, tá bom? Então, é muito importante a gente entender esse balanço para a gente começar a fazer a nossa atividade de hoje. Então, eu tenho que, nesse processo, uma parcela do que entrou aqui de resíduo vai ser destinado para o crescimento celular, novas células, novos micro-organismos, e a maior parte vai para a produção do biogás. E uma parcela resta no meu efluente tratado, né, com resquícios ainda de matéria orgânica. Ok? Bom, então, diante disto, eu comecei a passar, eu comecei a pensar é, em alguns estudos de caso, tá bom? E para esse estudo de caso, a gente precisa entender algumas características importantes. A primeira é a seguinte, a gente tem que conhecer a vazão, o quanto de resíduo é gerado, a quantidade, tá? Então, o nosso estudo de caso hoje, ele vai ser baseado em uma cidade que produz esgoto sanitário. Então, nós vamos fazer a estimativa da produção de biogás de uma cidade, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, né, a partir do esgoto sanitário gerado por esta cidade. Tá bom? Então, na literatura, nós temos algumas indicações, por exemplo, de consumo de água. Tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, o consumo de água per capita, ou seja, cada habitante por dia, ele consome né, um volume de água, isso depende muito do porto da comunidade, se é um povoado rural, se é uma vila, se é uma pequena localidade, se é uma cidade média, se é uma cidade grande. Né? E essa, esse porto de comunidade está associado à faixa de população. Tá? Então, está aqui, ó, menor que 5 mil, entre 5 e 10 mil, 10 mil e 50 mil, 50 mil e 250 mil, e grande cidade, acima de 250 mil habitantes. Tá bom? E aqui nós temos a faixa de consumo por habitante. Então, por exemplo, na grande cidade... A população, cada um, cada habitante, ele consome cerca de 150 a 300 litros de água. Já no povoado rural, o consumo é um pouco menor. Né? Cada habitante no povoado rural consome em torno de 90 litros de água por dia a 140 litros de água por dia. Bom, uma outra característica importante, o nosso estudo de caso hoje vai ser é, levando em consideração uma cidade de grande porte pela população, acima de 250 litros. É, mil habitantes, tá bom? Então vamos lá. A outra característica muito importante para a gente fazer a estimativa, além da produção de esgoto, que a gente faz uma conta a partir do consumo de água, né? Porque o nosso esgoto, esgoto sanitário, ele é oriundo de quê? Do consumo de água, né? Que nós utilizamos. É, e aí, uma parte dessa água que a gente utiliza vira esgoto sanitário, tá bom? Mas esse esgoto sanitário tem algumas características importantes que a gente precisa conhecer para fazer o cálculo da estimativa de produção de biogás. Então, há, um, há uma referência muito é, conhecida né, mundialmente, que é um, um livro do Metcalf Ed, tá, é, que tem lá as características clássicas de esgoto sanitário. E aí ele faz essa divisão, ele faz essa caracterização com esgoto forte, médio e fraco. Tá? São esgoto, esgoto mais concentrado, menos concentrado. Então, no estudo que foi feito, é, viu-se que há essa possibilidade de encontrar esgoto com essas características. Né? Esgoto fraco, esgoto mais diluído, esgoto médio e um esgoto forte. E aqui nós temos os principais parâmetros importantes né, da gente conhecer numa água residuária, em um substrato. É, por exemplo, a DQO, que é o parâmetro que nós vamos utilizar para estimar a produção de metano. Tá bom? Então, Nesse caso, é o parâmetro que nos interessa, tá bom? É a DQO, tá? E a gente pode utilizar como, como um valor médio esse valor aqui de 500 miligramas por litro de DQO, que é um valor razoável, bastante encontrado aqui no, no esgoto sanitário produzindo, produzido aqui no nosso país, tá bom? Claro que essa, essa DQO, né, essa demanda química de oxigênio, varia em função de clima, é, em função das características da comunidade, da questão, da questão econômica, né? Então tem uma grande variabilidade. Mas aqui a gente vai fazer uma estimativa. O ideal seria o quê? O ideal seria eu pegar a amostra desse esgoto, levar para o laboratório, medir a DQO e ter o valor real dela, tá? E também quantificar a produção de o volume, né? A vazão produzida de esgoto sanitário. Ok? Bom, 
Para o nosso estudo de caso de hoje, é, nós vamos passar por alguns passos. Existem alguns passos importantes para a gente estimar a produção de biogás. O passo 1 um é fazer a conversão da carga de metano produzida em carga de DQO equivalente. Tá? E aí nós temos uma equação que eu vou mostrar para vocês. Então nós temos a seguinte equação. Tá? Uh, metano, né? a oxidação do metano, é, metano mais O2, vai gerar o quê? CO2 e água. Né? Pelo balanço, eu vou ter 16 gramas de metano, 64 gramas de oxigênio no total né, serão necessários para oxidar essas 16 gramas de metano, gerando né, o CO2 e água aí em 44 gramas e 36. Mas vocês podem dizer, mas professor, não está muito... Não estou entendendo muito bem o que significa essa relação. Então, eu vou explicar para vocês melhor, tá bom? Significa o seguinte, gente, ó. Cada 16 gramas, está aqui, ó. A cada 16 gramas de metano, CH4, dá 16 gramas, o mol dele, né? Cada 16 gramas de metano produzido corresponde à remoção de 64 gramas de DQO do despejo. Então, se eu remover 64 gramas de DQO do meu despejo, do meu resíduo, eu posso produzir 16 gramas de metano, tá? Por essa equação, dá para a gente fazer essa estimativa. Ou melhor, em condições normais de temperatura e pressão, na CNTP, né, isso corresponde ao quê, gente? Isso corresponde a 350 ml de metano para cada, para cada grama de DQO degradada. Ou seja, cada grama de DQO que eu consigo remover do dejeto, eu consigo produzir 350 ml de metano, tá? estequiometricamente isso é possível. Claro que isso é uma, é uma produção máxima estimada, tá bom? Na realidade, é, o, como o processo ele não tem uma eficiência de 100%, né, é muito raro eu ter uma eficiência dessa tão elevada, tá bom? Mas estequiometricamente isso é possível. Cada grama de DQO degradada, ele pode produzir cerca de 350 ml de, de metano. Isso né, em condições normais de temperatura e pressão, tá bom? O outro passo é deduzir a carga de DQO convertida em biomassa acidogênica e metanogênica. Lembra que eu falei para vocês que a DQO que entra no meu reator, uma fração dela é destinada para o crescimento de micro-organismos e uma grande parte dela é destinada para a produção do biogás. E uma outra parcela sai no meu efluente com matéria orgânica ainda remanescente. Então esse é o balanço. Eu tenho que fazer esse balanço para poder ver o que da carga orgânica que está entrando no meu reator, eu consigo destinar para produção de metano, tá bom? E o terceiro passo é estimar a produção volumétrica de metano. Nós utilizamos as, essas duas equações, tá? A, aqui a vazão de metano produzida, né? É uma razão entre uma razão entre a carga em DQO que foi destinada para a produção do gás metano, dividido por um fator de conversão de temperatura. Então, eu posso estar aqui em Alagoas com 30 graus, mas eu posso estar lá em Campinas, São Paulo, com 16 graus. Então, eu posso fazer essa correção. Esse fator de conversão, ele leva em consideração a temperatura do reator. Então, eu posso ter lá um reator muito bem estabilizado, né, com controle de temperatura, operando, por exemplo, em 30 graus Celsius. Tá? Então, esse meu fator de conversão vai ser dado para 30 graus Celsius. E quem é esse fator de conversão? É essa equaçãozinha que está aqui, ó, onde P é a pressão atmosférica, geralmente a gente adota 1, né, porque o nosso país geralmente está próximo de 1. Uh, o, K, o K, essa constante aqui, é a DQO correspondente a 1 mol de metano, ou seja, 64 gramas por mol, pela equação 1 que eu mostrei anteriormente a vocês, ó, veja só, 1 mol... Está aqui, ó, né? um mol de metano, um mol de metano está aqui, um mol de metano, eu preciso de 64 gramas de oxigênio para oxidá-lo. Né? Então é isso, essa constante K significa, significa isso aí. Tá? A DQO é correspondente a um mol de metano, significa que é 64 gramas de DQO por mol. Tá? R é a constante dos gases, 0,08206 ATM, né, atmosfera por, é, litro por mol Kelvin. Tá? Então é só uh, a gente calcular, fazer uh, o balanço retirando a fração de DQO 
que foi destinada para a síntese de micro-organismos acidogênicos, metanogênicos, né? e o que sai no efluente, ou seja, a eficiência do processo, o que restou é a carga em DQO que foi levada para a produção do biogás. Tá? A gente vai fazer isso na prática e vocês vão entender melhor. E ter a temperatura, né? esse T aqui, ó, é a temperatura operacional do reator em graus Celsius. Então, ter cuidado só com as unidades. Então, vamos lá. O primeiro passo, gente, para a gente fazer esse cálculo, é fazer a conversão da carga de metano produzido em carga de DQO equivalente. Certo? Mas o nosso estudo de caso, eu vou tomar como base Maceió Lagoas. Certo? E aí eu fui olhar no último censo, em 2010, na verdade, no censo de 2010, a população de Maceió ela era de 932.078 habitantes. Certo? Então, esse dado é muito importante. Por quê, gente? Porque a partir desse dado, eu vou calcular o consumo de água e depois eu vou calcular o quanto dessa água foi transformada em esgoto sanitário. Tá bom? O consumo de água que eu vou utilizar, lembra lá, cidade de grande porte, maior do que 250 mil habitantes. Então, Marcel está dentro. Tem uma faixa lá de 150 a 300, se não me engano. Eu usei um valor médio de 200 litros por habitante dia. Então, estou dizendo que cada um de nós, cada habitante de Maceió, consome por dia 200 litros de água. Tá bom? E aí, eu adotei a DQO do esgoto sanitário de Maceió como uma DQO média, de acordo com Metical FIED. Adotei 500 miligramas de DQO por litro, né? ou 0,5 kg de DQO por metro cúbico. Fiz só uma, um ajuste de unidade, tá bom? Bom, e eu também estou adotando que o meu reator na aeróbio, que eu estou utilizando para o estudo de caso, ele está sendo operado com uma temperatura de 26 graus Celsius, que é uma temperatura média aqui que nós temos aqui na nossa cidade, tá bom? Então, em torno de 26 graus Celsius, que vou utilizar exatamente naquele fator de conversão de temperatura, o KT. E aí vamos começar a fazer algumas, adotar algumas, uh, alguns valores importantes, tá? algumas considerações importantes. O primeiro é o coeficiente de retorno. O que significa isso, gente? O coeficiente de retorno, ele me dá o quanto de água foi consumido que vai gerar, que vai produzir esgoto sanitário. Tá? Porque nem sempre é 100% né? pelo balanço. Porque uma parte a gente pode beber, usar na, na, no jardim, enfim. Né? Então, nem tudo que a gente consome de água vira esgoto. Certo? É, pela literatura, essa, esse coeficiente de retorno varia de 0,6 a 1. O que significa? 60% a 100% de água consumida vira esgoto. Pela NBR 9649, da ABNT, ela recomenda para projetos 0,8. O que significa isso? 80% da água que a gente consome, que é 0,8, 80% da água que a gente consome vira esgoto sanitário. Tá? Então, são essas as considerações, os dados que nós vamos utilizar para embasar o nosso estudo de caso de hoje para estimar a produção de biogás, além disso, né? além da produção de biogás, nós vamos também estimar a produção de energia elétrica que a, a Maceió poderia gerar a partir da utilização dos seus esgotos sanitários em um reator anaeróbio, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer lá, conversão da carga de metano produzida em carga de DQO equivalente. Então o primeiro passo é calcular a vazão de esgoto, eu tenho que saber o quanto de esgoto está sendo produzido para calcular a carga. Então, beleza. Quem é a vazão de esgoto? É o consumo de água per capita, vezes o coeficiente de retorno de água e esgoto, vezes a população. Né? Então, eu tenho lá, eu, a minha população, cada habitante consome cerca de 200 litros por dia, o meu coeficiente de retorno é de 80%, 0,8, e a população de Maceió, 932.078 habitantes. Né? Certo? Então, eu vou cair aqui, ó, cortar habitantes com habitantes, vou ficar litro por dia. Então, eu vou ter que a vazão de, de esgoto de Maceió é de cerca de 149 mil metros cúbicos por dia. Ou seja, 149 milhões de litros por dia. Tá? Então, esse é o primeiro passo. É a, a DQO. Desculpa, a vazão, tá? a vazão. Agora, eu vou calcular a carga. A carga em cima dessa vazão. Então, pela definição, carga é vazão vezes a concentração. E aí a concentração de matéria orgânica que eu estou utilizando aqui é a minha DQO, que eu adotei lá pela referência do Metical FIED. Né? Ou seja, a minha carga é a vazão que eu calculei, está aqui, ó, 149 mil metros cúbicos por dia, ela aqui, vezes 
a DQO, que eu utilizei como esgoto médio, 0,5 kg de DQO por metro cúbico. Certo? Então, fazendo essa multiplicação, eu vou ter uma carga de 74.500 kg de DQO por dia. Então, a população de Maceió ela tem uma capacidade de geração de 74.500 é, kg de DQO por dia. É uma senhora carga, tá bom? Então, esse aqui é um dado fundamental para o nosso exercício. A carga produzida. Porque é a partir desta carga que nós vamos retirar uma parcela dela para a produção de micro-organismos e uma outra parte dela vai ser destinada para a síntese do gás, para a produção do gás, produção do gás metano. Tá bom? Então, vamos seguir. 74.500 kg de DQO por dia é a carga gerada pela população de Maceió, carga estimada. Agora nós vamos começar a deduzir a carga de DQO convertida em biomassa acidogênica e metanogênica. Vocês estão lembrados que a primeira etapa da digestão na aeróbia é a hidrólise. Depois da hidrólise nós temos a acidogênese, onde nós temos os micro-organismos acidogênicos que crescem muito rapidamente. E como é que eles crescem, gente? utilizando matéria orgânica, convertendo essa matéria orgânica para crescimento celular, de novas células. Né? E depois da acidogênese, nós temos a etapa de acetogênese e metanogênese. Na etapa metanogênica, nós também temos a síntese de micro-organismos metanogênicos, das arqueias. E como é que elas crescem? Utilizando matéria orgânica também. Tá? Então, uma fração dessa DQO ela vai ser convertida em biomassa acidogênica e uma outra parte vai ser convertida em biomassa metanogênica, beleza? Para isso é muito importante a gente conhecer um parâmetro fundamental, que é o coeficiente de produção celular para as bactérias, para os micro-organismos, vamos chamar assim, tá? O que é isso? Foi feito vários estudos na literatura e estimou-se o quanto da DQO, o quanto da carga que está entrando no reator anaeróbio é destinado para o crescimento das acidogênicas e o quanto é destinado para o crescimento das metanogênicas. Tá? E aí foi convencionado os seguintes valores. As, as acidogênicas, como elas crescem muito mais rapidamente, muito mais, elas precisam de mais carga orgânica. Então, ou seja, daquela carga orgânica, 15% gente, ó, é destinado para a síntese das acidogênicas. Então, daquela carga orgânica que está entrando no seu reator, elas utilizam aproximadamente 15% para crescer novas células. O que resta, porque vai para outra etapa, né, é destinado para o crescimento das metanogênicas, ou seja, 3% apenas. Certo? Então, resumindo, entra a carga orgânica no meu reator, dessa carga orgânica que entra, 15% dela é convertida em células acidogênicas, micro-organismos acidogênicos, e o que sobrou, 3% do que sobrou, certo? é destinado para o crescimento das células metanogênicas. E o restante, gente, foi destinado para, o, para a produção do gás e uma pequena parcela, é, ela sai no efluente, né, como matéria orgânica remanescente. Tá bom? Então vamos lá. A consideração que nós vamos fazer aqui, gente, vamos fazer uma consideração é, que não é real, mas é uma produção teórica máxima. Nós vamos considerar né, que 100% da matéria orgânica que entra no reator é consumida. Ou seja, tem um reator com 100% de eficiência. Os reatores anaeróbios ele não conseguem atingir essa eficiência, tá bom? Porque a gente pode ter lá nutrientes, né, ou outras, outras formas de carbono que são difíceis de degradação. Eu não consigo chegar necessariamente a 100% de eficiência. Mas para esse exercício, vamos, utilizar, vamos, vamos considerar que tudo que está entrando está sendo consumido. Tá? Ou seja, se está sendo consumido... Eu estou dizendo que uma parte está sendo levada para o crescimento desses micro-organismos e o restante para a produção do biogás, tá? E nada está saindo do meu efluente. Então, essa é a consideração que nós vamos fazer. Vocês podem perguntar, mas professor, eu posso usar aqui um dado real? Pode. Você pode dizer aqui, olha, é, o reator anaeróbio ele tem uma eficiência em torno de 70%. E aí você usa esse valor aqui, 70%. Ou seja, 70% da carga que entra... Uma parcela desses 70% está sendo destinada para o crescimento dos micro-organismos, uma outra parte para a síntese do gás e uma outra parte sai no meu efluente, que são os 30%, né? já que ela remove 70%. É isso? Mas vamos considerar 100%, tá bom? Um reator top aí, né? Vamos lá. 
vamos deduzir essa carga orgânica. O primeiro passo é o seguinte, qual é a carga de DQO removida no meu reator? Lembra que eu calculei a carga produzida por Maceió, 74.500 kg de DQO por dia? Se eu estou adotando que o meu reator tem eficiência de 100%, eu digo que 74.500 é a carga removida do meu sistema, porque ele vai remover tudo o que foi, o que foi colocado na entrada do meu reator. Certo? Então essa é a carga que foi removida do meu sistema. Se eu tiver de novo uma eficiência aqui de 70%, eu vou só pegar 70% disso aqui. Eu vou pegar isso aqui e multiplicar por 0,7. Aí eu vou ter o valor né, da carga de DQO que foi removida no meu sistema, para continuar os cálculos. Tá bom? O procedimento é o mesmo, só que eu estou considerando 100%. Beleza. Então a primeira fase... É a hidrólise e depois nós temos a acidogênese. Então, gente, essa carga aí ó, que está entrando no meu reator, ela vai, uma parte dela vai ser destinada para o crescimento das, da biomassa acidogênica, dos micro-organismos acidogênicos. Tá? E, pela, e pela, pelo slide anterior, eu falei para vocês que aqui nós temos um, um coeficiente de produção celular né? das acidogênicas. Eu disse que era 0,15, né? ou seja, 15% da matéria orgânica, desculpa, da carga orgânica, né, que foi removida no sistema, é destinado para o crescimento das acidogênicas. Então é só a gente colocar lá, 0,15, que é o valor dado pela literatura, vezes a carga que foi removida, que é essa daqui, ó, vai dar igual a 11.175. Então veja, gente, de 74.500, 11.175 foi retirada para crescer novas células acidogênicas. Isso aqui não foi destinado para a produção do biogás. Isso aqui foi destinado para a produção somente de micro-organismos. Tá bom? Beleza? Para a próxima etapa, que é a metanogênese, lá no final, né? eu já não vou ter mais os 74.500. Eu vou ter o quê? Os 74.500 menos 11.175. Certo? E aí, dessa fração que restou... 3% dela vai ser destinado para a síntese metanogênica. Vamos fazer agora. Bom, agora nós vamos calcular o quanto da carga foi convertida, foi retirada do meu reator, vamos dizer assim, né? Foi retirada da produção do biogás para produzir micro-organismos metanogênicos. Então, primeiro passo: o coeficiente de produção celular metanogênico, né, que é 0,03, que dá 3%. Né? vezes a carga restante. O que é a carga restante, gente? É a carga total que foi removida menos a carga que foi utilizada para o crescimento dos acidogênicos. Certo? Porque lembre-se que a digestão aeróbia ela acontece por etapas. Né? Um vai cedendo alimento para o outro. Tá bom? Então, como é que ficou? O coeficiente celular metanogênico é 0,03, não é isso? Vezes a carga que foi removida total 74.500, menos a carga que foi, foi destinada para o crescimento de células acidogênicas, que é 11.175. Beleza? Então, vou fazer essa continha e vou ver que 1.900 kg de DQO por dia foi destinado para crescer novas células metanogênicas. Veja aqui, ó, o valor utilizado para o crescimento das células metanogênicas é menor do que o valor utilizado para o crescimento de novas células acidogênicas. Isso porque há necessidade de ter uma maior quantidade de células acidogênicas para poder fazer com que o meu reator não tenha um acúmulo de ácidos. E aí eu posso ter a inibição né, do processo de metanogênese pelo acúmulo de ácidos, porque eu vou ter principalmente uma queda no pH. Né? E lembrando que o, as arqueias metanogênicas elas não trabalham em pH ácido, né? Elas trabalham ali em pH em torno de 6,5 a 9. Né? O ideal é um pH na faixa neutra. Tá bom? Então, veja, essa daqui é a carga que eu utilizei para a produção de células metanogênicas. Beleza? Ok. Agora nós vamos, finalmente, calcular a carga de DQO que foi convertida em metano. Por quê? Da carga total que foi consumida no meu reator... né? 15% ficou lá para as acidogênicas, o que restou, né? 3% ficou lá retido para a metanogênica e o restante que sobrou vai ser exatamente destinado para a produção do metano. Tá bom? 
Então, é só fazer esse cálculo. A carga de DQO removida menos a carga de DQO que foi utilizada para o crescimento das acidogênicas menos a carga de DQO que foi utilizada para o crescimento das metanogênicas. Ou seja, carga de DQO removida, 74.500. Carga de DQO que foi utilizada para o crescimento das acidogênicas, 11.175. E a carga utilizada para o crescimento das metanogênicas, 1.900. Beleza? Ou seja, eu tenho que 61.425 kg de DQO por dia foi destinado para a produção de metano. Então veja aqui no meu sistema, gente. Ó, de 74.500 que eu entrei, 61.425 foi destinado à produção do gás. Beleza? Porque eu estou considerando 100%. Né? Se for, for utilizar um dado mais real, 70%, 80%, você vai ter que deduzir deste valor total aqui, vai fazendo a conta com este mesmo procedimento, tá bom? Ok, então isso aqui é, é a carga que foi destinada para a produção de biogás. Aí é um passo fundamental, tá? Agora nós vamos estimar a produção volumétrica de metano. Lembrando né, que para a estimativa de produção de metano, eu vou utilizar essas duas equações. Né? A produção volumétrica de metano é a carga que foi utilizada para a produção de metano, que é aquela carga que ele calculou anterior, 61 mil e alguma coisa, né? dividido pelo fator de conversão de temperatura. Ou seja, eu posso ter um reator trabalhando em 40 graus, 20 graus, 30 graus, então você tem que corrigir a temperatura sempre. E esse fator de conversão de temperatura é essa equação aqui. Tá bom? Então vamos calcular. Então eu considerei a minha pressão 1 atm, depende da região, mas é 0,9, então arredonda ali para 1 atm. O valor, como é uma estimativa, né, não vai influenciar tanto tá? aqui no Brasil. Né? É... Claro, próximo também do nível do mar, etc. Então tem todas essas considerações. O K é a constante, né, que representa a, o quanto de oxigênio eu preciso para é, degradar né, um mol de metano, que é 64 gramas de DQO por mol. Certo? O R é a constante dos gases, 0,082006, eu arredondei aqui um pouquinho, né? 273, e a minha temperatura, gente, é 26 graus. Então, eu coloquei aqui 26 graus, tá? É um fator de, isso aqui é um fator de conversão pra, de graus para Kelvin. Ou seja, o meu coeficiente de, de conversão de temperatura deu 2,61 gramas de DQO por litro, tá? Então, esse é o meu fator de correção de temperatura para 26 graus. Se for 30 graus, 40 graus, eu tenho que calcular e o meu valor aqui vai ser diferente, tá bom? Porque a temperatura aqui é o que influencia, beleza? Então, agora nós vamos agora, calcular a produção do gás metano. Essa carga que eu tenho, que eu calculei anteriormente, e o KT agora eu tenho, né? Então, a carga que foi destinada para a produção de metano, 61.425, e o fator de conversão, 2,61. Então, nós temos uma produção diária de gás metano de 23.500, certo? Então, Maceió, se utilizasse né, a coleta, primeiro ela tem que coletar todo o esgoto sanitário, tem que ter rede em toda a cidade, né, porque eu estou considerando toda a população sendo atendida para poder né, destinar no reator ou em reatores anaeróbios. Tá? Então, ela poderia produzir diariamente 23.500 metros cúbicos, ou seja, 23 milhões e 500 mil litros de metano por dia. Tá? Então, é uma senhora produção. Tá? Mas aí vocês podem ficar pensando, mas professor, eu gosto muito de comparar né, é, com algo mais real. O quanto isso poderia gerar de energia? Ou melhor, quantas residências poderiam ser né, beneficiadas com a conversão de energia elétrica a partir dessa produção de gás metano. Okay? Então, eu fui fazer essa conta e vou mostrar para vocês. Beleza, então a gente vai primeiro estimar a quantidade de energia tá, gerada. É, eu tenho que fazer algumas considerações. Primeiro, eu tenho que ver qual é o PCI, poder calorífico inferior é, do biogás. Então, eu vou considerar aqui, ó. 5.500, tá, gente? Varia um pouquinho, é 5.000, 5.100, 6.000. Isso depende muito da temperatura, pressão e também é, é, da composição do biogás. Então, eu posso ter lá um biogás com 60% de metano, 70%. Então, esse PCI ele aumenta, né? 
Se eu tiver mais metano, meu poder calorífico ele aumenta, né? porque eu tenho mais poder de combustão. Tá? Mas para esse exercício, vamos adotar um, um biogás médio aí em torno de 5.500 quilocalorias por metro cúbico. Ou seja, cada metro cúbico pode gerar 5.500 quilocalorias tá? de energia, de poder calorífico. Né? Beleza, então vamos lá. Então, a estimativa da quantidade de energia é dada por essa equação. Aqui é a minha produção do biogás que eu calculei, né? vezes o poder calorífico inferior do biogás, onde pela tabela eu utilizei aqui 5.500. Mas professor, eu posso saber o real? Pode. Você pode coletar uma amostra e fazer análise. Tem equipamentos que fazem essa análise tá? do poder calorífico. Dá para calcular isso aí, tá bom? Dá para medir. Tem um valor é, real do biogás que está sendo produzido. Ok, gente, então vamos lá. Então é só fazer uma multiplicaçãozinha, né? Produção de biogás, 23.500 metros cúbicos por dia, vezes o poder calorífico inferior, 5.500 quilocalorias por dia. Então eu vou ter, ó, 129 milhões, 250 mil quilocalorias por dia. A quantidade de energia gerada por essa produção de biogás, tá? Mas veja, ainda não é um valor muito... É, muito, vamos dizer assim, que a gente consiga comparar, né? ver o que, é que, o que é que isso representa. Aí nós vamos avançar. Vamos calcular o potencial elétrico disso aí. O potencial elétrico é dado por essa equação. Né? Então nós temos aqui um fator de conversão, porque lá eu utilizo quilocaloria, né? e aí eu vou transformar para quilojoule. Aí eu vou precisar da, da, da eficiência da tecnologia de conversão, se é uma turbina, uma microturbina, um motor de combustão interna. Então, cada uma tecnologia dessa tem uma eficiência. Né? E também eu vou precisar do rendimento do gerador, que é utilizado para fazer a geração de energia. Né? E esse valor aqui é um fator de conversão de unidades. Tá bom? Beleza, então vamos calcular então, o potencial elétrico. Então, eu tenho a quantidade de energia que eu calculei anteriormente, que é 129 milhões 250 mil quilocalorias por dia, vezes aqui o meu fator de conversão, vezes eu considerei né, a, o rendimento da tecnologia 0,3 e do gerador 87, 0,87, 87%. Tá? E aqui é o fator de conversão tá? em unidades de tempo. Beleza? Então eu tenho que a minha, o meu potencial elétrico é de 1.634 kW. Mas ainda talvez não fique muito bem assim... Não consigo entender muito bem o que isso representa. Né? Então, vamos avançar mais um pouquinho. O que, é que isso representa, então? Vamos calcular agora a energia eletrificada. A energia eletrificada é dada por essa equação, né? onde nós utilizamos aqui o, o potencial elétrico, o poten a, poten a geração de energia né, elétrica, multiplicada aqui pelo tempo de operação do motor. Então, eu posso ter um motor que funciona 12 horas por dia, mas aí eu vou ter somente energia por 12 horas por dia. Então, o ideal é que você tenha 24 horas por dia, né? o dia inteiro. E aí, há necessidade de você ter mais de um motor para fazer as alternâncias. Né? Um opera num dia e outro opera em outro, para poder não é, ter nenhum problema, enfim, e, ou, e de danificar o motor ou de faltar o suprimento de energia para aquela população. Então, para esse exercício, vamos considerar que nós operamos com o um motor né, por 24 horas por dia, o dia inteiro. Então, multipliquei lá pelo, pelo 1.634 kW, então eu tenho uma energia eletrificada de 1.176.480 kWh por mês, porque aqui é o meu valor diário. Aí eu multipliquei por 30 e deu isso aqui, ó. 1.176.480 kWh por mês. Beleza? Aí eu fiz aquela mesma continha, aquela mesma consideração para o, o biodigestor. Né? Eu considerei uma residência consumindo mensalmente 200 kWh. Certo? Então, o que é que eu fiz? Dividi esse valor total por 200 kWh por mês e aí eu tive aqui exatamente o número de residências que... Ah, esse meu processo consegue suprir de energia mensal. Então, se eu conseguir captar todo o esgoto sanitário de Maceió e utilizar um reator 
anaeróbio, claro, com 100% de eficiência, que não é o, o, o real, lógico, né, mas vai em torno de 70% a 80%, eu vou conseguir gerar energia para alimentar cerca de 5.900 residências por mês. Né? Então, eu posso ter aí, por exemplo, o meu reator com eficiência de 80%, eu vou reduzir um pouquinho mais aí, eu vou para, sei lá, 4.500 residências por mês. É um valor super significativo, né? é um valor muito relevante. Então, é um potencial, é, é uma alternativa, eu não digo nem alternativa, eu diria que complementar. Né? Eu acho que a, a geração de energia a partir de biogás, ela é uma, alternativa, ela é uma, uma, uma opção complementar né, às formas que a gente já tem. Né? Porque, claro, que a gente não vai conseguir suprir toda a demanda da cidade. Se a gente fizer uma conta rápida aí, ó, se eu tenho aí 5.900 residências, considerar uma média de 4 pessoas por residência, 24 mil né, residências, mais ou menos. Então, a gente sabe, 20, desculpa, 24 mil pessoas. Então, essa produção de biogás, ela consegue atender uma demanda de cerca de 24 mil é, pessoas por mês. Tá? É, e aí, se você pensar, Maceió tem 932, quase um milhão de habitantes. Né? Então, ainda é um pouco, ainda é um pouco pequeno. Tá? Está com um pouco de eco. Vou tentar aqui ver. Vou falar um pouquinho mais baixo. Bom, beleza? Então, é, é essa a alternativa. Vocês podem fazer outras simulações. Vocês podem fazer a simulação com dejetos. Vocês podem fazer a simulação com o esgoto sanitário da sua cidade ou de uma outra cidade conhecida para poder calcular essa estimativa de produção tá? de energia. Okay? Mas veja que eh, ainda as tecnologias de conversão elas possuem uma eficiência muito baixa. Porque veja aqui, ó, vou voltar aqui um pouquinho. Olha, olha o coeficiente que eu usei da tecnologia, 30%. Né? A eficiência da tecnologia de conversão, 30% só, gente. Ele perde 70%. Né? Então, se a gente tiver uma tecnologia com uma eficiência maior, claro que o custo vai ser maior. Eu vou ter um aumento dessa produção. Né? Eu vou ter um aumento dessa produção... Uh, de geração de energia e um suprimento para as residências maior. Beleza? Bom, então, basicamente, é dessa forma que a gente faz a, a estimativa da produção do gás. Né? Então, é muito importante a gente conhecer a quantidade de esgoto gerado e a gente pode fazer uma conta pelo consumo per capita de água né? e usar o coeficiente de retorno lá. A norma aconselha usar os 80%. Eu preciso conhecer a DQO do esgoto então, a gente partiu do pressuposto que era um esgoto é, médio, segundo o Metcalf Fied, onde tinha lá uma DQO de 500 miligramas por litro. Tá bom? Então, existem esgoto sanitário com DQO maior, maior que mil, por exemplo. Né? Então, depende da situação, depende da, das condições, é, de várias condições. Né? Então, a característica do esgoto sanitário tem uma, 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 uma enormidade de parâmetros que podem influenciar na, na sua composição, né? clima, condição econômica, enfim. Então, existem muitas condições aí que podem influenciar. Beleza, gente? Então, essa daqui é, foi a primeira parte tá? da estimativa. Eu vou colocar esse material lá no Google Classroom, pratiquem, façam as continhas, né? usem, um, usem um, um estudo de caso conhecido de vocês, vou passar uma atividade que vocês vão aplicar isso aí, tá bom? E assistam o vídeo para entender um pouquinho dessa logística do balanço que eu expliquei. Certo? Antes de partir para a próxima etapa, vamos para as perguntas. É... Vamos lá. O Lucas está perguntando. Professor, é possível usar dados experimentais em batelada para estimar a produção de biogás em sistema contínuo ao longo de um ano? Veja só, Lucas. É... Os reatores em batelada, é bem... o sistema é diferente do, do contínuo. Né? O que, é que a gente geralmente faz? Uh, geralmente a gente faz assim, eu quero saber, é, vamos supor, eu tenho lá uma, eu tenho um, um, um agricultor que quer, por exemplo, construir uma, uma estufa para fazer o cultivo de hortaliça, por exemplo. Tá? E nessa estufa ele precisa de energia, vamos supor que ele está em Campinas, né? lugar frio e tal, uma parte do ano. E ele precisa ter uma, ele precisa ter uma, uma, uma ele tem uma demanda energética para manter a temperatura na estufa, porque nem sempre né, as condições climáticas favorecem a, a temperatura ideal para 
o crescimento desses vegetais, tá bom? Então ele precisa de energia, mas ele não quer comprar energia elétrica, ele quer, por exemplo, utilizar algum dejeto né, ou algum subproduto. Então vamos supor que ele quer, por exemplo, pegar a vinhaça, que é produzida na, nas usinas, né? já que estou falando de Campinas, Campinas tem usina, né? É, setor sucro energético forte, né? São Paulo, enfim. Então vamos supor que ele quer utilizar, ele quer fazer lá na sua propriedade um biodigestor grande, onde ele vai utilizar vinhaça ou dejetos de suinocultura, de aves, né? enfim, de bovinocultura, para gerar metano, para converter esse metano em energia elétrica ou térmica para aquela estufa dele. Aí ele pode utilizar, por exemplo, um ensaio em batelada para ver o potencial metanogênico daquele resíduo e fazer uma estimativa do quanto ele pode gerar a partir daquela quantidade de resíduo que ele produz. Né? Ou fazer a conta ao contrário. Vamos supor que ele tem uma demanda ali de energia mensal, sei lá, de mil kWh. Aí ele vai fazer a conta e vai ver, né, por volume de resíduo, quantos kWh ele pode gerar de energia. Né? Aí ele vai fazer a conta. Então eu preciso de um milhão de litros, sei lá, um, sei lá mil metros cúbicos desse dejeto para utilizar no meu biodigestor para conseguir chegar à minha demanda diária ou mensal de energia elétrica para a minha, pra minha, minha andada produtora. Mas isso muda muito, viu, Lucas? Às vezes a gente faz um experimento num reator de 2 litros e quando a gente aumenta um pouquinho a escala, sei lá, vai para 10 litros, muda completamente as condições. Tá? Então, assim, a gente não, é complicado a gente comparar um sistema embatelado para um reator contínuo. E ainda tem outro aspecto. O reator contínuo ele pode, ter um reator, ele pode ser um reator onde os micro-organismos crescem em suspensão, eles estão ali flutuando no meio, né? ou eles podem crescer aderidos. Certo? Então, há essa diferença também no processo. Então, eu tenho uma outra forma né, de manter ali a minha cultura microbiana, meus micro-organismos, no meu reator, é, onde é, eu posso, se tiver algum descontrole, perder essa biomassa de micro-organismos, fazendo com que eu tenha uma redução na quantidade de micro-organismos no meu sistema, perdendo eficiência. Tá? Então, assim, é, os reatores embatelados, esses estudos embatelados, é muito importante para a gente conhecer o potencial metanogênico, por exemplo, né? e também para a gente conhecer as variáveis do processo. Então, por exemplo, a gente tem na literatura que a temperatura influencia, que o pH influencia, né? É, vamos supor, uh, sei lá, a condição, por exemplo, a presença de nitrogênio, a relação carbono-nitrogênio também influencia. Então, eu posso utilizar os reatores em batelada para fazer um planejamento experimental e aí eu descobri né, qual seria uma possível condição ótima para usar no meu reator contínuo. Então, eu posso ver que, por exemplo, o pH 7 foi o pH que produziu mais metano né, é, e que eu fiz uma diluição, por exemplo, de 50% otimizou a produção. Tá? Aí eu posso utilizar esse, esse, esse estudo preliminar para um reator contínuo, mas, de novo, pode ser que ele não represente o mesmo comportamento do, do estudo em batelada. Certo? Espero ter respondido. Qualquer coisa você coloca mais alguma coisa. Nanda Kivia. Professor, como calcular o rendimento da degradação do substrato, se no final sai, além do substrato não degradado, também os micro-organismos? Muito bom. O que, é que, o que é que acontece? A DQO, esse inside DQO, é, ele pega tudo o que é carbono, tá? tudo que é matéria orgânica. Os micro-organismos também são, é, representam matéria orgânica. Tá? Então, o que é que eu faço? Eu, eu faço? eu pego uma amostra na entrada do reator, antes de entrar no reator, e uma amostra na saída do reator. Beleza? E aí eu tenho o que está entrando, vamos supor, está entrando 100 miligramas por litro de DQO e está saindo 20 miligramas por litro. Se está se tá entrando 100 e saindo 20, significa que o meu reator tem 80% de eficiência. Tá? É, e aí essa DQO ela leva em consideração também os micro-organismos. Mas a gente analisa um outro parâmetro importante, viu, Nanda? É, os sólidos voláteis totais. Os sólidos voláteis totais, ele representa essa, indiretamente, né, assim, uma quantidade de micro ali presente. Certo? O que é ideal? O ideal é que a gente não perca tantos micro-organismos no reator. Tá? Mas é natural que há o crescimento, como a gente viu no cálculo. Né? A gente calcula o quanto 
da carga foi convertida em biomassa acidogênica, em biomassa metanogênica. Né? Então, é muito importante a gente levar em consideração isso também. Tá? Além da DQO, também os sólidos é, voláteis totais, que representam indiretamente a quantidade de micro-organismos lá no processo. Existem formas de você fazer balanço de carbono também. É, você pode também quantificar é, os metabólitos produzidos, os ácidos, os álcoois, né? algum outro subproduto gerado ali da hidrólise que pode permanecer né, até o final, aí você precisa de algumas análises mais específicas, como é, uma, cromatografia, uma, uma cromatografia líquida de alta performance, né, um, ou outros equipamentos que trazem uma, um detalhamento maior do que tem ali, do que tem ali naquele resíduo. Tá? Mas basicamente a gente faz essa análise de DQO, de entrada e saída, para ver a eficiência do processo, tá? para metano. E é uma análise relativamente rápida né, do que a DBO. A DBO... A gente leva cinco dias né, para fazer análise. A DQO, você digere por duas horas, espera esfriar né, e já faz análise. Então, faz análise ali no mesmo dia. Né? É, é, é mais rápido o processo de análise, tá bom? Existem algumas sondas também que existem no mercado aí que mede e consegue medir alguns, alguns nutrientes, enfim. Mas não tem uma precisão tão significativa quanto alguns métodos mais tradicionais do Standard Métodos. Beleza? Espero ter respondido também, tá, Fernando. Deve ser Fernanda, né? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Alguma curiosidade? Janine, é viável se investir nesse processo em um condomínio em construção, em um lugar próximo a, a muitos mangues? Bom, é, veja só, para condomínio, esgoto sanitário, é muito mais interessante você partir para um reator contínuo WASB, né? um reator WASB. Então, é, o que, que diz a nossa legislação? Nossa legislação diz o seguinte, é, vou falar aqui em âmbito estadual e, e local. Né? Nós temos uma, um Código Municipal do Meio Ambiente, de Maceió, que diz assim, se você estiver construindo uma casa ou um condomínio numa região onde não tiver esgotamento sanitário, você é responsável pelo tratamento e exposição final dos seus resíduos, dos seus efluentes. Tá? Então, se você, por exemplo, estiver em algum local onde não tiver rede, de, rede pública de coleta de esgoto, você vai ter que, primeiro, fazer uma estação de tratamento, porque isso é um impacto ambiental. Né? Então, você vai ter que mitigar esse impacto ambiental. Então, você vai ter que fazer uma estação de tratamento para de, degradar esse, esse resíduo, né? tratar esse efluente, esse esgoto sanitário, e dispor de uma forma adequada. Então, por exemplo, eu posso tratar numa estação contendo lá o meu tratamento preliminar, comum, né? uh, um reator anaeróbio, ASB, e um reator aeróbio, lodos ativados, por exemplo, para dar um polimento. E o meu destino final pode ser um rio ou sumidouro. Sumidouro são aqueles, aquelas, aqueles buracos que a gente cava né, é, para poder destinar uh, 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 o efluente. Mas quando você tem uma produção muito grande, você vai fazer um, um verdadeiro paleteiro no solo. Então, é muito mais viável que você lance num rio. Mas aí você não pode lançar de qualquer forma. Existe a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei 9433, que diz que para você lançar você precisa pedir um instrumento legal, que é a outorga de lançamento de efluentes. Né? E aí você tem que ver a classe do rio. Se for um rio, por exemplo, de classe especial, você não pode lançar nada, nem mesmo que você tenha uma eficiência de 100%. Tá? Então você tem que ver a classe do rio para ver o quanto você pode lançar lá é, de matéria orgânica. Tá bom? Geralmente também no, no processo final das estações tem a desinfecção. Estou falando muito de tratamento preliminar, para remover solos grosseiros, né, areia, enfim um reator anaeróbio, depois um reator aeróbio, para dar um polimento. E depois desses reatores, nós temos também uma desinfecção. Pode utilizar cloro, cloração, que é muito utilizada. Né? Pode também utilizar o UV, né? mas a UV tem muitas, é, dependendo da, da, é, da turbidez de esgoto, você tiver ali muitos, muitos sólidos, né? suspensão ali, é, cor, turbidez de esgoto, você pode ter uma influência na, na, na questão do, do uso das lâmpadas UV. As lâmpadas UV, o esgoto está tão escuro né, que a lâmpada UV não consegue, os raios ultravioleta não conseguem penetrar na corrente líquida. Então, por isso que tem que ter um efluente um muito clarificado para poder usar UV. Então, geralmente é utilizado o, a cloração para exatamente eliminar os micro-organismos patogênicos né, que tem no nosso esgoto sanitário e sai lá no final do processo, porque até eles mesmo fazem parte do processo de tratamento. Né? Beleza? Então tem que ter cuidado com isso aí. É, geralmente são reatores contínuos que são utilizados. Mas aí você tem que fazer uma conta. 
Você quer utilizar para produzir energia, para alimentar o quê? Né? Aí você pode fazer essa continha que a gente fez para ver o potencial. Às vezes o potencial é de geração de energia é tão pequeno que não compensa. Né? Mas pode compensar, por exemplo, para você usar para energia térmica, captar o gás e utilizar lá para fazer, usar em um forno, para aquecimento, ou enfim, ou numa cozinha. Né? Então você pode fazer essa, é, tem essa outra alternativa. A Thaís, o custo para a produção é grande para um pequeno produtor? Olha só, o, aquele biodigestor que eu mostrei na aula passada, do, que o manual da diaconia mostrou, né? vocês podem ver, é muito, o custo é muito baixo, é muito barato. Eu não sei o valor exato, não sei se naquele manual ele, eles trazem de valor, mas se vocês observarem, é muito, muito baixo o preço. Né? Porque o que, é que eles vão usar? É, cimento, areia, a própria mão de obra local, eles mesmos, constrói, eles mesmos constroem alguns tubos, né? canos, PVC, que é utilizado, é, a caixa d'água, né? a caixa d'água com a tampa que é utilizada, e o que? Um, um, alguma uma, uma base, de, de, de uma malha de ferro né? embaixo para colocar no fundo, no piso, mas assim, é um custo muito baixo. Né? Então depende muito do que, da forma que você quer produzir. Existem biodigestores de por exemplo, de, de concreto, né? como a gente mostrou lá no Seca, né? e também temos reatores UASB construídos em concreto, mas também temos reatores construídos em fibra. Né? É, inclusive, já existem é, biodigestores construídos em PVC. Se vocês olharem nessas lojas de material de construção, né? eles vendem também esses biodigestores de PVC, que são bem práticos. Né? Aí tem lá a demanda, né? a, produção, a vazão, é pela vazão que eles usam, né? para esgoto sanitário, geralmente. São substituir as fossas, né? porque as nossas fossas também são reatores, é, é como funciona como, como um reator anaeróbio. Tá? Bom, então o custo varia muito em função disso. Né? Aquele biodigestor do SEC que eu apresentei foi mais ou menos 20 mil reais, porque a gente fez de concreto, a gente teve que produzir a, a, as formas de aço né? para fazer as ane o, 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 os anéis. Mas vocês podem, por exemplo, utilizar... A, até aquele, aquelas tubulações de drenagem que usa na drenagem urbana, né? é, aqueles tubos de, de concreto que é utilizado para drenagem, vocês podem de repente usar aqueles ali também. Né? Mas aquele sisteminha é muito para um, uma utilização no, numa comunidade rural, ele é muito, muito barato, né? fácil de, de construir também. Ah, a Janine está dizendo, já teria estação de tratamento. Bom, aí tem que ver a eficiência da estação. Se. Uh, o, que, o quanto está sendo, o quanto está degradando, né? O que está entrando, o que está saindo e a vazão. Se você tiver esses dados, que eles, eles têm que ter isso aí, por exemplo, para os órgãos ambientais exigem, né? Aí você tem como estimar a produção de metano. Geralmente, é, eles colocam um gasômetro para medir a, a produção do gás, né? Ou até mesmo um lavador de gás para reter o gás sulfídrico que é produzido no processo, para não, não lançar o dor para para as casas vizinhas, né? Então, geralmente ele tem um lavador de gás ali que serve para reter o H2S. Pronto, beleza? Mais alguma dúvida, gente?